Sou Fernanda, professora de Portugal, ensino física e química, no ensino secundário e ensino básico. A experiência que vos vou mostrar é sobre a análise da intensidade da luz. Para esta experiência vamos precisar de um tubo com cerca de um metro de comprimento, de uma régua, de uma lâmpada, de uma lanterna presa a um fio, Uh, um sensor de luz, o TI Lab Cradle e a TI Inspire CX. Para esta experiência, então, nós vamos colocar a lanterna dentro do tubo. É muito simples, basta só fazer isto. Ligamos o, o, a TI Inspire ao Lab Cradle e vamos ligar também o sensor ao Lab Cradle num dos canais analógicos. Escolhemos a opção uh, Vernier Data Questions um, e podemos observar que o sensor é imediatamente reconhecido. Vamos então colocar o sensor junto da fonte de luz. ligando a lanterna. Como não queremos começar com uma distância zero, nós devemos puxar o fio cerca de 10 cm. Mas antes disso, como nós vamos fazer a análise da intensidade da luz com a distância, devemos colocar na, na, na TI, um, é, é no Spire CX, a opção eventos com entradas. Modo de recolha eventos com entradas. E vamos escolher como evento distância e colocar as unidades. Vou colocar as unidades em metros. Eu vou puxar então cerca os 10 centímetros. E agora vou uh, registar o valor da intensidade da luz neste momento. Okay. Vou puxar mais 10 centímetros. E registar novamente o valor de intensidade. Mais 10 centímetros. Okay. E podemos terminar. Quando terminamos, quando quisermos terminar, basta dar a ordem para a experiência. Para analisar como é que se relaciona a intensidade da luz com a distância, basta-nos uh, fazer uh, menu, analisar, ajuste da curva e uh, vamos uh, fazer a regressão potência. Nesta, neste, nós temos aqui que o, o, os... Uh, 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 vai nos dar uma função do tipo uh, a igual a x elevado a menos b e como nós queríamos verificar que varia de modo inverso com o quadrado da distância, uh, podemos verificar que aqui o valor de b deu menos 1.95, ou seja, aproximadamente 2, o que é um valor muito bom. O valor de a depende da de, de fonte de luz, é uma constante e depende da fonte de luz usada. Uh, nesta experiência, nós podemos fazer, perguntar aos alunos, uh, então, como, porque é que as antenas de, de comunicação são colocadas de, a uma determinada distância umas das outras e porque também são colocadas no cimo dos prédios. 
é uma, são duas questões importantes. Uma tem a ver com esta diminuição de, 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 do sinal, que varia na razão inversa do quadrado da distância, e a outra razão tem a ver com o facto de nas comunicações um, as, as radiações mais usadas são microondas e que podem ser prejudicadas, prejudiciais para a saúde, daí serem colocados no cimo dos prédios.